Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hetty TV's Foreign Language News Broadcast. My name is Peter, and first for the news in English. It is time to forge an alliance and start the change, said Gergely Korac, joined the candidate to the post of Prime Minister of the Socialists, the Dialogue Party and the Liberals at the MSP National Campaign Opening Congress. The co-chair of Dialogue said April the 8th will not only be a single change of government, a change of an era or a change of a regime, but a day when Hungarians not only say no to something, but yes to something else. Many people want change and fear that this will not happen, he said. There's no alternative, and indeed only an alternative is viable, because the country has no real government, he said. Prime Minister Viktor Orban will visit Sofia next month and will hold talks with Boyko Borisov, Prime Minister of Bulgaria, who holds the rotating presidency of the Council of the European Union. Novinai.com, a Bulgarian news bulletin in English language, quoted the announcement of the Sofia government, saying that Viktor Orban and Sebastian Kurz, Austrian Chancellor, will be arriving on Sofia, in Sofia on the 19th and 20th of February. On January the 1st, Bulgaria took over the EU presidency from Estonia. From the 1st of July, Austria will be the next president of the Council of Ministers. The government will significantly tighten the stop Soros legislative package and submit it to the parliament in this form, announced the State Secretary for Government Communication. Bence Tujon said the cabinet discussed more than 600 substantive proposals received and made the appropriate conclusions. He emphasized that this tightened version of the legislative package will be submitted to the parliament. The main change is that instead of a reg registration obligation, a permit will be required. The goal is that the organization supporting or financing migration will be subject to a permit in Hungary that the interior minister would issue after examining national security concerns. The official election campaign begins on Saturday and on Monday. Voters can already make recommendations regarding the candidates, meaning who they want to see on the ballot papers. The official campaign of the parliamentary election starts on Saturday, the 17th of February, on the 50th day before the vote in line with the Election Procedure Act, and the campaign rules will come into effect on the same day. Until the end of the election campaign, meaning until the end of the vote, the organizations nominating candidates and the candidates are allowed to make posters without permission, but it must be indicated on the posters and leaflets who made the announcement. Election candidates can be nominated from Monday on. Election candidates must collect recommendations from voters on the recommendation sheets issued by the electoral bureaus of the given constituency. Voters can support multiple candidates. Voters practically nominate people to become election candidates as they will only become an official candidate if they are able to collect 500 valid recommendations and the local election commission registers them. In Russia, close to Moscow, Russian commercial flight of uh, Saryatsky Alyansky airline crashed with 71 people aboard, informed the Russian Ministry of Emergency Management. No survivors were found at the crash site in the Ramaneskoya district in the vicinity of the village of Stepanovskaya. The main body of the plane uh, of the domestic flight broke into pieces and scattered. The Antonov 148 aircraft, which departed towards Orsk, south of the Ural Mountains, about 1,500 kilometers from Moscow, disappeared from the radar screens of the capital's Domodedovo airport four minutes after taking off. Martin Schulz, chairman of the German Social Democratic Party, SPD, will give up his position as party chairman with immediate effect. Schulz announced this in person on Tuesday in Berlin. Martin Schulz stated after the party's presidency meeting that he steps down from his office without bitterness and anger. With his decision, he would like to con contribute to the end of the personal disputes within the party, which were, in his opinion, diverting attention from political issues. He stressed that he considers the coalition government with the Christian Democratic Union, CDU, led by Angela Merkel, and with the Christian Social Union, CSU, led by Bavarian Prime Minister Horst Seehofer, as a success based on which they can successfully renew the Socialist Party, provided the membership accepts the agreement. According to the British Foreign Minister, British politicians have always found it very difficult to identify with the aspirations of the European Union on both the Conservative and the Workers' Party side. First of all, because the explicit political objective of community law is to create an overreaching European state 
which is unique in the world. Boris Johnson expressed these thoughts on Brexit at the Centre of Policy Exchange, an inflational centre-right political analyst centre in London. He said that those who fear the consequences of Britain's desire to move from the EU's single internal market and customs union must realize that the British membership in these two integration organizations has not as any tangible economic benefits as many claim. There's a good chance that the position of the Polish government will become closer to the Commission's point of view regarding the disputed questions, says Jean-Claude Juncker, president of the European Commission. Juncker said he had recently been negotiated with the new Polish Prime Minister and the dialogue would continue between the parties. I think there is a good chance that the Polish position would become closer to ours, he added. Unknown mass people captured and abducted Mikhail Saakashvili, the former governor of Odessa, the former Georgian president, deprived of his Ukrainian citizenship. The news appeared on Facebook after the politician and Ukrainian news agencies reported about it as well, including a video about the events. Saakashvili was caught in the restaurant next to the office of the Party of the New Forces, which he founded. The mass people came to the scene with three white Volkswagen buses. According to the Union News Agency, they were, they were carrying weapons. The South African authorities declared a state of disaster in the entire country on Tuesday because the area around Cape Town has been suffering from drought for months, which is unparalleled in human history. The decision was taken by the authorities after the revaluation of the degree and severity of the current drought, and thus the government is now in charge of disaster relief. As a result of the drought, it is unlikely that drinking water will soon be available in Cape Town. Israel has made 12 airstrikes in Syria against Syrian and Iranian military targets after an Iranian drone penetrated the country's airspace. During the airstrike, Syrian air defense shot down an Israeli plane. Since the beginning of the Syrian war, this has been the most serious Israeli airstrike in the, neighborhood, in the, in the neighboring country since 2011 and the hardest tense between Israel and Iran, which, was supported, which has supported Damascus and has increased its influence in the civil war. Prime Minister Benjamin Netanyahu said on Sunday that the Israeli Air Force was causing serious damage to Syrian and Iranian forces. The Jewish state will not let itself be provoked and is ready to defend its security by all means, said the Prime Minister. Palestinian attackers threw stones at a vehicle carrying Israeli soldiers near the Janine crossing, wrote Israel Hayom. According to the portal's report, the soldiers only suffered minor injuries. Because of the intensity of the attack, another unit had to extract them from the ring formed by the attackers. According to reports, if the assistance had not come in time, the two members of the Israeli security force would have been lynched by the Palestinian attackers. Israel may expect more surprises if it carries out more military actions in Syria, Damascus warned the Jewish state in connection with the F-16 fighter that was shot down at the weekend. As reported by Heti TV, Israel has caused rather huge damages in the Syrian air defense system supported by Iran and the military bases of the terrorist organization Hezbollah. Israel has launched the action this weekend as an Iranian drone has penetrated the territory of the Jewish state. In connection with the Syrian declaration, Defense Minister Abigail Lieberman said that they continue to act firmly against any action that endangers Israel's security and geopolitical interests. And now for sports news, the ice skating duo of Ayona Shevchenko and Bruno Massot received the highest score ever for the performance and won the gold medal at the Pyeongchang Winter Olympics. The winning duo were only fourth before their dazzling short program, for which they received 159.31 points. After this, their rivals could no longer catch up with them. This score is more than two points higher than the previous world record, which was reached in the Grand Prix Finals last December with 157.25 points. The Chinese duo of Shui Wenying and Han Kong who were in a leading position after delivering their short program, became second, and the Canadian duo of Megan Duhamel and Eric Radford became third. And now for weather on Saturday, the temperatures will be below zero again in the morning, and fog might be expected at several places, which will remain constant during the day. The second half of the afternoon, 
Rain can be expected from the northwest. In the afternoon, the temperatures will be around 0 to plus 7 degrees. On Sunday, at dawn, there may be mixed precipitation at several places. Then the clouds will break from the north and some sunshine can actually be expected. The north and northeastern winds will be strong in the east and the northeast. During the day, the temperatures will be around 3 to 8 degrees. For further news, please visit our websites at www.hetidv.com or broypress.com. Thank you for your attention and now we move to the news in French by Adam. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue ici sur ETI TV. Et maintenant, les titres en français. Il est temps de s'unir et d'initier le changement à Edgar Gregor, ayant élu candidat à la fonction de Premier ministre au Congrès d'ouverture de la campagne nationale du MSP par la socialiste, le Parti Dialogue et les libéraux. Le 8 avril sera non seulement le jour d'un simple changement de gouvernement, mais aussi celui de changement d'air et du changement de régime. À ce jour, les Hongrois doivent dire non à une chose, mais aussi oui à quelque chose d'autre, a expliqué le correspondant du Parti Dialogue. Nombreux sont les Hongrois qui aspirent au changement, mais ils ont peur que cela ne puisse pas arriver, a-t-il ajouté. Les solutions de remplacement existent. En fait, le gouvernement n'a que des solutions de remplacement parce que ce pays n'a pas, euh, pas de gouvernement vrai, a-t-il affirmé. Lundi prochain, le Premier ministre Victor Orban se rendra à Sofia et échangera avec Boyko Borisov, le Premier ministre de la Bulgarie, qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. En faisant référence au communiqué du gouvernement de Sofia, le portail d'information bulgare Novinite.com, qui publie ces informations en anglais, a fait savoir que les 19 et 20 février, Victor Orban et le chancelier autrichien Sébastien Kurz seraient à Sofia. La Bulgarie a succédé à l'Estonie à la présidence de tournant de l'UE en 1er janvier. À partir du 1er juillet, c'est l'Autriche qui exercera la présidence du Conseil des ministres. Le gouvernement renforcera considérablement le bouquet législatif Stop Soros et le présentera sous cette forme au Parlement, a déclaré le secrétaire d'État chargé à la communication du gouvernement. Le gouvernement a discuté les plus de 600 propositions reçues et il en a tiré les bonnes conclusions, a dit Mansato John. Le bouquet législatif sera présenté au Parlement dans sa forme modifiée, a-t-il souligné. Le changement le plus important est le remplacement de l'obligation de renseignement par l'obligation d'obtention d'une autorisation. L'objectif est qu'en Hongrie, l'organisation, le soutien ou le financement de la migration soit conditionné par l'obtention d'une autorisation que le ministre de l'Intérieur pourrait octroyer après l'examen des répercussions sur la sécurité nationale, a-t-il précisé. Samedi commencera la campagne électorale officielle et à partir de lundi, les électeurs pourront formuler des propositions indiquant les députés candidats qu'ils souhaiteraient faire apparaître sur les bulletins de vote. Conformément à la loi sur la procédure électorale, la campagne officielle des élections des députés commencera le 17 février, 50 jours avant le vote. Les règles relatives à la campagne entreront, entreront en vigueur également à ces dates. Jusqu'à la fin de la campagne électorale, c'est-à-dire la clôture des votes, les organismes de mise en candidature et les candidats peuvent préparer des affiches sans autorisation. Mais sur les affiches et les tracts, il convient d'indiquer le nom de l'auteur de l'annonce. À partir de lundi, il est possible de proposer des députés candidats. Les députés candidats peuvent recueillir les recommandations des électeurs sur les fiches de recommandations émises par les bureaux des élections des arrondissements électoraux. Un électeur peut soutenir plusieurs candidats. En effet, les électeurs peuvent recommander des candidats à la fonction de député candidat, étant donné que pour devenir candidat officiel et être enregistré par la commission électorale locale, il faut recueillir 500 recommandations valides. Un avion de ligne de la compagnie aérienne russe Saratov Airlines s'est écrasé près de Moscou avec 71 personnes à bord, a déclaré le ministère russe de chargé à la de la gestion des situations d'urgence. Aucune personne n'a survécu à la catastrophe survenue près du village de Stepanovskoye, dans le district Ramensky. Le corps de l'avion de ligne intérieur a explosé et les débris se sont éparpillés. L'appareil Antonov 148, qui devait relire 
reliée à Moscou à Orsk, à une vie au sud de l'Oural, à environ 1500 km de Moscou, a disparu des écrans radar 4 minutes après son décollage de l'aéroport Domodedovo de la capitale. Donc, euh, Martin Schulz quitte son délai, sa fonction de président du Parti social-démocrate d'Allemagne. Il a annoncé lui-même sa démission mardi à Berlin dans sa déclaration faite après la, la réunion du bureau du parti. Martin Schulz a souligné qu'il quittait sa fonction sans amertume et sans scolaire. Par sa décision, il souhaite contribuer à la clôture des conflits personnels qui, selon ses paroles, ont détourné l'attention des questions politiques de fond. L'accord de coalition conclu avec l'Union chrétienne démocrate, dirigé par Angela Merkel et l'Union chrétienne sociale, dirigé par le Premier ministre bavarois Horst Seehofer, qui servira de base pour renouveler le parti, est considéré comme une réussite par les sociodémocrates, à condition que les membres acceptent ces contrats, ce contrat, a-t-il souligné. Selon le ministre britannique des Affaires étrangères, les responsables politiques britanniques, qu'il s'agisse du Parti conservateur ou du Parti ouvrier, avant toujours et eux beaucoup de mal de se reconnaître dans les ambitions de l'Union européenne. La raison principale est que, de manière unique au monde, l'objectif déclaré du droit communautaire est de créer une communauté globale d'États européens. Boris Johnson a expliqué son point de vue, de vue sur le Brexit devant la public de Policy Exchange, un centre d'analyse politique influent de centre droit installé à Londres. Ceux qui craignent les conséquences de la sortie de la Grande-Bretagne du marché unique et de l'Union douanière euh, de l'UE doivent reconnaître que, contrairement à ce qui souvent a été dit, la participation britannique à ces deux organisations communautaires est très loin de représenter tant d'avantages économiques concrets. Donc il y a de fortes chances que la position du gouvernement polonais se rapproche de celle de la Commission européenne à propos des questions en litige, a déclaré le président de l'organisme bruxellois, Jean-Claude Juncker. M. Juncker a précisé qu'ils avaient longuement échangé avec le nouveau chef du gouvernement polonais et que le dialogue serait poursuivi entre les partis. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que la position polonaise se rapproche de la nôtre, a-t-il affirmé. Donc l'ex-gouverneur d'Odessa, privé de sa nationalité ukrainienne et l'ex-président de la Géorgie, Mikhail Saakashvili, a été arrêté puis conduit à un endroit inconnu par des hommes cagoulés. La nouvelle a été publiée sur la page Facebook du responsable politique puis diffusée par les agences de presse ukrainiennes. Un enregistrement vidéo relate ces événements a également été diffusé. M. Saakashvili a été interpellé dans un restaurant situé à côté du bureau du parti mouvement des nouvelles forces qu'il a lui-même fondé. Des hommes masqués sont, arri sont arrivés sur les lieux dans trois minibus blancs et de la marque Volkswagen. Selon l'agence de presse Unian, les hommes cagoulés étaient armés. Donc, mardi, les autorités de l'Afrique du Sud ont déclaré le territoire de pays zone touchée par une catastrophe naturelle. En effet, depuis plusieurs mois, la région du Cap est ravagée par la pire sécheresse de mémoire d'hommes. Euh, les autorités ont pris ces décisions après la réévaluation de l'envergure et de, de la gravité de la sécheresse actuelle. Par conséquent, il convient maintenant au gouvernement de réagir aux conséquences de cette catastrophe. À cause de la sécheresse, il est à craindre que le Cap manque bientôt de potable. Maintenant, en Syrie, Israël a mené une attaque de 12 frappes contre des cibles militaires syriennes et iraniennes après qu'une drone iranienne ait pénétré dans le territoire du pays. Lors de la campagne aérienne, la défense aérienne syrienne a abattu un avion de combat israélien. Depuis le début de la guerre syrienne en 2011, c'est la campagne aérienne la plus importante jamais menée contre le pays voisin qui représente également la plus forte opposition entre Israël et l'Iran, qui a marqué sa présence en soutenant Damas et continue à renforcer son influence dans le pays frappé par la guerre civile. Avant la réunion de dimanche du gouvernement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a précisé que les forces aériennes israéliennes avaient causé de très sérieux dégâts aux forces syriennes et iraniennes. L'État juif ne se laissera pas provoquer et il est prêt à défendre sa sécurité et son territoire par tous les moyens, a affirmé le chef de gouvernement. Donc, euh, près du point de passage de Jénine, des assaillants palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule qui transportait 
l'autorité militaire israélienne, a informé Israël Ayom. Selon l'article du portail, les militaires n'ont subi que des blessures légères. En raison de la puissance de l'attaque, une autre unité militaire a dû libérer les militaires encerclés par les agresseurs. Selon les témoins, si l'aide n'était pas arrivée par la temps, les assaillants palestiniens auraient tué deux membres de force de la sécurité israélienne. Maintenant, Israël peut s'attendre à d'autres surprises s'il continue ses opérations militaires sur les territoires de la Syrie. Damas a averti ainsi l'État juif après avoir abattu le week-end dernier un avion de combat F-16. Comme cela a été rapporté par Eti TV, par nous ici à Eti TV, le week-end dernier, Israël a causé des dégâts considérables au système de défense aérien syrien, soutenu également par l'Iran, ainsi qu'au poste militaire de l'organisme terroriste Hezbollah. Israël a lancé cette action le week-end dernier parce qu'un drone iranien a pénétré dans le territoire de l'État juif. Concernant la déclaration syrienne, le, ministère, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a précisé que toute action représentant une menace pour la sécurité et les intérêts géopolitiques d'Israël sera contrée. En patinage artistique en couple, les patineurs Alion Shavachenko et Bruno Masso au programme libre ont obtenu le plus haut score de tous les temps et ont ainsi remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Le couple vainqueur, quatrième du programme court, a réalisé une magnifique performance au programme libre et a obtenu la première place avec un score de 159,31 que les adversaires n'ont pas réussi à dépasser. Ce score est de deux points plus élevé que le record du monde précédent réalisé en décembre dernier à la finale de la série Grand Prix avec 157,25 points. Le couple chinois en première position après le programme court composé de Sui Wenting et Han Song s'était classé deuxième tandis que le couple canadien composé de Megan Duhamel et Derek Radford est monté sur la troisième marche du podium. Et maintenant, les météo, la matinée de samedi sera encore marquée par des gelées et un brouillard givrant pourra se former dans plusieurs régions qui ne se dispera pas pendant la journée. Dans la seconde moitié de l'après-midi, de nouvelles précipitations arriveront depuis le nord-ouest. Durant l'après-midi, les températures monteront de 0 à 7 degrés. Dimanche au petit matin, il y aura des précipitations de différents types. Puis, durant la matinée, les nuages se disperont depuis le nord et le soleil sera au rendez-vous. Rendez le vent du nord et du nord-est sera vif. À l'est, de fortes rafales sont prévues. Pendant la journée, les températures évolueront entre 3 et 8 degrés. Donc, pour encore plus d'actualité, rendez-vous sur nos sites internet htv.com et broyerpress.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, Peter avec l'Allemand. Schon nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Es sei höchste Zeit, ein Bündnis zu schließen und den Wandel anzustoßen, so Gergely Koracoy, Ministerpräsidentenkandidat der Sozialisten und der Parteien Barbeset und Liberalischok, auf dem Landeskongress der MSP zur Kampagneneröffnung. Der 8. April wird dann nicht nur der Tag eines einfachen Regierungswechsels, einer Zeitwende oder eines Regimewechsels, er müsse ein Tag sein, an dem sich die Ungarn nicht nur gegen etwas aussprechen, sondern sich gleichzeitig für etwas anderes stark machen, so die Worte des Co-Vorsitzenden von Parbesed. Viele wollen eine Veränderung und befürchten, diese würde nicht eintreten. Teilt hier mit. Es gäbe Alternativen, im Grunde genommen haben die Regierung nur Alternativen, weil das Land ohne Regierung dastehe, meint er. Ministerpräsident Viktor Orban reist nächste Woche nach Sofia, um Gespräche mit Boyko Borisov, dem Ministerpräsidenten von Bulgarien, zu führen. Bulgarien hat gerade den Vorsitz im Rat der Europäischen Union inne. Die bulgarische Nachrichtenseite novinit.com, die ihre Nachrichten auf Englisch veröffentlicht, berichtete unter Berufung auf eine Verkündung der Regierung in Sofia, dass Viktor Orban und Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am 19. und 20. Februar in Sofia erwartet werden. Bulgarien übernahm am 1. Januar den Vorsitz im Rat der Europäischen Union von Estland. Ab dem 1. Juli tritt Österreich die Ratpräsidentschaft im Ministerrat an. Die Regierung werde das Legislativpaket Stop Soros deutlich verschärfen und es dem Parlament in dieser Form vorlegen, kündigte der Staatssekretär für Regierungskommunikation an. 
Benze Tujon sagte, das Kabinett habe mehr als 600 eingehende Vorschläge diskutiert und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen. Er betonte, dass diese verschärfte Version des Legislativpakets dem Parlament vorgelegt werde. Die wichtigste Änderung ist, dass anstelle einer Regierung Registrierungspflicht eine Genehmigung erforderlich sein wird. Das Ziel ist es, dass die Organisation Unterstützung oder Finanzierung von Migration in Ungarn genehmigungspflichtig sein wird. Diese Genehmigung wird der Innenminister nach Prüfung nationaler Sicherheitsfragen erlassen. Der offizielle Wahlkampf beginnt am Samstag und am Montag können die Wähler bereits Empfehlungen bezüglich der Kandidatur abgeben. Das heißt zu den Personen, deren Namen sie auf den Stimmzetteln sehen wollen. Die offizielle Kampagne der Parlamentswahlen beginnt am Samstag, dem 17. Februar, am 50. Tag vor der Abstimmung im Einklang mit dem Wahlverfahrensgesetz und die Wahlkampfregeln treten am selben Tag in Kraft. Bis zum Ende des Wahlkampfes, also bis zum Ende der Abstimmung, dürfen die Kandidaten nominierenden Organisationen und die Kandidaten ohne Erlaubnis Plakate herstellen. Aber auf den Plakaten und Flugblättern muss angegeben werden, von wem sie stammen. Wahlkandidaten können am Montag nominiert werden. Sie müssen Empfehlungen von Wählern auf den Empfehlungsbögen der Wahlbüros des gegebenen Wahlkreises sammeln. Die Wähler können mehrere Kandidaten unterstützen. Sie nominieren praktisch Kandidaten, die danach zu Wahlkandidaten werden, die man nur dann zum offiziellen Wahlkandidaten wird, wenn man 500 gültige Empfehlungen sammeln kann und die lokale Wahlkommission ihn registriert. Ein Passagierflugzeug der russischen Fluggesellschaft Sararetsky Aviani mit 71 Menschen an Bord ist in der Nähe von Moskau abgestürzt, vermeldete das russische Ministerium für die Bewältigung von Ausnahmesituationen. Das Unglück, das sich im Kreis Ramaneskoje in der Nähe des Dorfes Stepanska ereignete, hat keine Überlebende. Der Rumpf des für Inlandsflüge eingesetzten Flugzeuges wurde in Teile zersplittert und diese überall verteilt. Die Antonov 148, die sich auf dem Weg nach Orsk, einem südlich von Uralgebirge und etwa 1500 Kilometer von Moskau gelegenen Ort befand, verschwand vier Minuten nach dem Abflug vom Flughafen Domodedovo, der Hauptstadt von den Radarbildschirmen. Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD, wird mit sofortiger Wirkung seine Funktion als Parlamentsvorsitzender aufgeben. Schulz gab dies am Dienstag in Berlin bekannt. Martin Schulz erklärte nach der Präsidentschaftssitzung der Partei, dass er ohne Bitterkeit und Wut sein Amt niederlegt. Mit seiner Entscheidung möchte er der persönlichen Auseinandersetzungen innerhalb der Parteien Ende setzen, die seiner Meinung nach von politischen Fragen ablenken. Er betonte, dass er die Koalitionsregierung mit der CDU unter der Führung von Angela Merkel und mit der CSU unter der Führung des bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer als Erfolg ansieht, auf deren Grundlage die Sozialistische Partei erfolgreich erneuert werden kann, vorausgesetzt die Mitgliedschaft akzeptiert diese Vereinbarung. Nach Ansicht des britischen Außenministers hat es britischen Politikern sowohl auf der Seite der Konservativen als auch auf der Seite der Arbeiterpartei immer schwer gefallen, sich mit den Bestrebungen der EU zu identifizieren, vor allem, weil das ausdrückliche politische Ziel des Gemeinschaftsrechts darin besteht, einen übergreifenden europäischen Staat zu schaffen, der in der Welt einzigartig ist. Boris Johnson drückte diese Gedanken über den Brexit im Center of Policy Exchange aus, einem einflussreichen Zentrum für politische Analysen in London. Er sagte, dass diejenigen, die vor den Folgen des britischen Wunsches sich von der EU-Binnenmarkt- und Zollunion abzuwenden, Angst haben, erkennen müssen, dass die britische Mitgliedschaft in diesen beiden Integrationsorganisationen nicht so viele greifbare wirtschaftliche Vorteile hat, wie viele es behaupten. Es besteht eine gute Chance, dass sich die Position der polnischen Regierung in Bezug auf die strittigen Fragen der Ansicht der Kommission annähern wird, sagte Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission. Juncker sagte, er habe kürzlich mit dem neuen polnischen Premierminister verhandelt und der Dialog werde zwischen ihnen fortgesetzt. Ich denke, es besteht eine gute Chance, dass die polnische Position der unseren näher kommt, sagte er. Unbekannte maskierte Täter haben Mikhail Saakashvili, den Ex-Gouverneur von Odessa und den früheren Präsidenten Georgiens entführt und an einen unbekannten Ort verschleppt. Ihm war früher die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen worden. Die Nachricht wurde auf der Facebook-Seite des Politikers veröffentlicht, aber ukrainische Nachrichtenagenturen haben über den Fall berichtet und eine Videoaufnahme über die Geschehnisse veröffentlicht. Saakashvili wurde aus einem Restaurant neben dem Büro des, der von ihm gegründeten Partei Bewegung Neuer Kräfte entführt. Die Maskierten rückten mit drei weißen Volkswagenbussen an 
und waren nach Angaben der Nachrichtenagentur UNIAN bewaffnet. Die südafrikanischen Behörden haben, haben am Dienstag im ganzen Land den Notstand ausgerufen, weil das Gebiet um Kapstadt seit Monaten unter einer Dürre leidet, die in der Geschichte der Menschheit einmalig ist. Die Entscheidung wurde von den Behörden nach der Neubewertung des Ausmaßes und der Schwere der gegenwärtigen Dürre getroffen. Und so ist die Regierung nun für die Katastrophenhilfe zuständig. Aufgrund der Dürre ist es unwahrscheinlich, dass bald Trinkwasser in Kapstadt wieder verfügbar sein wird. Israel verübte in Syrien zwölf Luftanschläge auf syrische und iranische militärische Ziele, nachdem eine iranische Drohne in den Luftraum des Landes eingedrungen war. Während der Luftoffensive wurde ein israelisches Kampfflugzeug von der syrischen Luftverteidigung abgeschlossen. Dieser war seit dem Beginn des Syrienkriegs im Jahr 2011 der schwerste israelische Luftangriff im Nachbarland und zugleich der schärfste Konflikt zwischen Israel und dem Iran, da bei der Unterstützung von Damaskus entstand und ihm vom Bürgerkrieg erschütternden Land zunehmend Einfluss gewinnt. In diesem Zusammenhang sprach Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vor der Regierungssitzung am Sonntag über schwere Schläge, die den syrischen und iranischen Kräften von den israelischen Luftstreitkräften versetzt wurden. Der jüdische Staat werde sich nicht provozieren lassen und sei bereit, seine Sicherheit und sein Gebiet mit allen Mitteln zu verteidigen, so der Regierungschef. Ein Fahrzeug, das israelische Soldaten transportierte, wurde in der Nähe der Übergangsstelle Jenin von palästinensischen Angreifern mit Steinen beworfen, berichtete Israel Hayom. Dem Beitrag des Portals zufolge, die Soldaten nur leicht verletzt. Wegen des heftigen Angriffes mussten sie allerdings von einer anderen Einheit vor den Angreifern, die sie eingekesselt haben, gerettet werden. Berichten zufolge wären die zwei Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte von den palästinensischen Angreifern auf jeden Fall gelincht worden, wäre nicht rechtzeitig Hilfe gekommen. Israel könnte weitere Überraschungen erwarten, wenn es mehr militärische Aktionen in Syrien durchführen würde, warnte Damaskus den jüdischen Staat im Zusammenhang mit den F-16 Kampfflugzeugen, der am Wochenende abgeschossen wurde. Wie von Heti TV berichtet, hat Israel in dem auch von Iran unterstützten syrischen Luftverteidigungssystem und in den Militärstützpunkten der Terroristenorganisation Hezbollah erhebliche Schäden verursacht. Israel hat die Aktion dieses Wochenende gestartet, als eine iranische Drohne in das Territorium des jüdischen Staates eingedrungen war. Im Zusammenhang mit der syrischen Erklärung sagte der Verteidigungsminister Viktor Liebermann, dass sie weiterhin gegen jede Aktion entschieden vorgehen würden, die Israels sicherheitspolitische und geopolitische Interessen gefährdet. Und nun zum Sport. Das Eiskunstlauf-Duo Aljona Shevchenko und Bruno Massot erhielt die höchste Punktzahl für ihre Leistung und gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Das siegereiche Duo war nur Vierer von seinem schillernden Kurzprogramm, für das sie 159,31 Punkte erhielten. Danach konnten ihre Rivalen sie nicht mehr einholen. Diese Punktzahl ist um mehr als zwei Punkte höher als der bisherige Weltrekord. Den vergangenen Dezember bei den Grand Prix Finals erreicht wurde mit 157,25 Punkten. Das chinesische Duo Hui Wenying und Han Chong, die nach dem kurzen Programm in einer Führungsposition standen, wurde Zweiter und das kanadische Duo Megan Duhamel und Eric Redford wurden Dritter. Und nun zum Wetter. Am Samstag wird die Temperatur am Morgen wieder unter 0 Grad liegen und an mehreren Stellen ist es mit Nebel zu rechnen der tagsüber halten bleibt. In der zweiten Hälfte des Nachmittags ist vom Nordwesten Regen zu erwarten. Am Nachmittag wird die Temperatur um die 0 und die plus 7 Grad liegen. Am Sonntagmorgen kann es an mehreren Stellen Niederschlag geben. Danach kann es mit etwas mehr Sonnenschein gerechnet werden. Der Nord-Nordwestwind wird im Osten und Nordosten stärker. Während des Tages sind Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad zu erwarten. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.pettitv.com oder www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun folgen die Nachrichten auf Hebräisch von Adam. ערב טוב גירותיי ורבותיי, שמי אדם בויר וכעת החדשות בעברית. הגיע הזמן להקים ברית ולהתחיל את השינוי, אמר גאל גיא קולעד, שאני המועמד לתפקיד ראש הממשלה של הסוציאליסטים, מפלגת דיאלוג והליברלים, בכנס הקמפיין הלאומי של המפלגה הסוציאליסטית. 
הוא הוסיף ב-8 באפריל, יהיה לא רק שינוי פשוט של הממשלה, שינוי של עידן או של משטר, אבל יום שבו הונגרים לא רק אומרים לא למשהו, אבל כן למשהו אחר. הרבה אנשים רוצים שינוי וחוששים שהדבר לא יקרה. יש חלופה והיא הכרחית, כי במדינה אין היום ממשלה אמיתית. ראש הממשלה ויקטור אורבן יבקר בסופיה בחודש הבא וינהל שיחות עם בויקו בוריסוב, ראש ממשלת בולגריה, המחזיק בנשיאות התורנית של מועצת האיחוד האירופי. novanight.com, אתר חדשות בולגרי בשפה האנגלית, ציטט את הודעת ממשלת סופיה ואמר כי ויקטור אורבן וסבסטיאן קורץ, הקנצלר האוסטרי, יגיעו לסופיה ב-19 וב-20 בפברואר. ב-1 בינואר קיבלה בולגריה את הנשיאות של האיחוד האירופי מאסטוניה. מ-1 ביולי אוסטריה תהיה הנשיאה התורנית של מועצת השרים. הממשלה ההונגרית תהדק באופן משמעותי את חבילת החקיקה לעצור את שורש לפני שהיא תגיש אותו לפרלמנט בצורה זו, הודיע מזכיר המדינה לתקשורת ממשלתית. בנצה טוז'ון אמר כי הממשלה דנה ביותר מ-600 הצעות מהותיות שהתקבלו ועשתה את המסקנות המתאימות. הוא הדגיש כי גרסה זו של הידוק חבילת החקיקה תוגש לפרלמנט. עיקר השינוי שבמקום חובת רישום יידרש היתר. המטרה היא שהארגון התומך או מממן ההגירה יהיו כפופים להיתר בהונגריה ששר הפנים ינפיק לאחר בחינת חששות ביטחון לאומי. קמפיין הבחירות הרשמי מתחיל בשבת, ביום שני מצביעים כבר יכולים להמיץ למועמדים, כלומר מי הם רוצים לראות בקלפיות. הקמפיין הרשמי של הבחירות לפרלמנט מתחיל בשבת, ב-17 בפברואר, 50 יום לפני ההצבעה, לפי חוק הסדר הבחירות, והכללים של הקמפיין ייכנסו לתוקף באותו יום. עד תום הבחירות, דהיינו עד סוף ההצבעה, מותר לארגונים התומכים במועמדים ולמועמדים יש זכות לפרסם כרזות ללא רשות, אך יש להזכיר על הכרזות והעלונים. מי הוא היוצר? מועמדים לבחירות יכולים להיות מועמדים מיום שני. על המועמדים בבחירות לאסוף המלצות מהבוחרים על גבי דפי ההמלצות של לשכת הבחירות האזורית. הבוחרים יכולים לתמוך במספר מועמדים. מצביעים למעשה ממנים אנשים להיות מועמדים בבחירות. הרי הם יהיו מועמדים רשמיים רק אם הם מסוגלים לאסוף 500 המלצות תקפות, וועדת הבחירות המקומית תרשום אותם. ברוסיה, קרוב למוסקבה, התרסק מטוס מסחרי רוסי של חברת התעופה סרוסקי אבלינסקי עם 71 אנשים על סיפונה, הודיע משרד החירום הרוסי. לא נמצאו ניצולים באתר ההתרסקות במחוז רומנוסקיה, באזור הכפר סטפנובסקיה. הגוף הראשי של המטוס של הטיסה הפנימית נשבר לחתיכות שהתפזרו. מטוס ה-AN-148 שיצא לאורסק מדרום הרי האורל, כ-1,500 קילומטר ממוסקבה, נעלם ממסכי המקם של שדה התעופה דומדיידובו שבבירה, ארבע דקות לאחרי שהמרי. מרטין שולץ, יושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, יפסיק את תפקידו כיושב ראש המפלגה באופן מיידי. שולץ הכריז על כך ביום שלישי בברלין. מרטין שולץ הצהיר לאחר פגישת הנשיאות כי הוא עוזב את משרדו ללא מרירות וכעס. עם החלטתו הוא רוצה לתרום לסיום הסכסוכים האישיים בתוך המפלגה, שלדעתו מסיחות את תשומת הלב מנושאים פוליטיים חשובים. הוא הדגיש הוא, כי הוא רואה את ממשלת הקואליציה עם האיחוד הדמוקרטי הנוצרי בראשות אנגלה מרקל ועם האיחוד החברתי הנוצרי בראשותו של ראש ממשלת בווריה, הורס זהופר, כהצלחה, על מנת שיוכלו לחדש בהצלחה את המפלגה הסוציאליסטית, בתנאי שהחברים במפלגה כמובן יקבלו את ההסכם. לדברי שר החוץ הבריטי, הפוליטיקאים הבריטים תמיד התקשו להזדהות עם שאיפות האיחוד האירופי, הן מצד השמרנים והן מצד מפלגת הפועלים. קודם כל, משום שהמטרה הפוליטית המפורשת של דיני הקהילה היא ליצור מדינה אירופית כוללת, שהיא ייחודית בעולם. בוריס ג'ונסון הביע את דעתו על ברקזיט במרכז למדיניות, מרכז פוליטי אנליסטי מהמרכז ימין, בעל השפעה בלונדון. הוא אמר כי כל מי שחושש מהתוצאות של יציאת בריטניה מהאיחוד הפנימי ואיחוד המכס של האיחוד, חייב להבין כי לחברות הבריטית בשתי השאלות אין את היתרונות הכלכליים שרבים טוענים שיש. יש סיכוי טוב כי עמדתה של ממשלת פולין תהיה קרובה יותר לנקודת המבט של הוועדה לגבי השאלות במחלוקת, אמר ז'אן קלוד יונקר, נשיא הנציבות האירופית. יונקר אמר כי לאחרונה נוהל משא ומתן עם ראש ממשלת פולין החדש והדיאלוג יימשך בין הצדדים. אני חושב שיש סיכוי טוב יותר שהעמדה הפולנית תהיה קרובה יותר לשלנו, הוסיף יונקר. אנשים רעולי פנים לא ידעו אם תפסו וחטפו את מיכאל סקשווילי, מושל אודסה לשעבר, הנשיא הגיאורגי לשעבר, שנשלל מהאזרחות האוקראינית שלו. החדשות הופיעו בדף הפייסבוק של הפוליטיקאי, וסוכנויות הידיעות האוקראיניות דיווחו על כך גם כן, וגם הופיע סרט, סרטון וידאו על האירועים. סקשווילי נתפס במסעדה הסמוכה למשרד מפלגת הכוחות החודשים, שאותה הוא יסד. רעולי הפנים הגיעו למקום עם שלושה אוטובוסטי פולקסווגן לבנים. על פי סוכנות הידיעות יוניאן, הם גם נשאו נשק. 
הרשויות בדרום אפריקה הכריזו על מצב אסון ברחבי המדינה ביום שלישי, כי האזור סיף קייפטאון סובל מבצורת במשך חודשים, בצורת שלא נראתה כמוה בהיסטוריה האנושית. ההחלטה התקבלה על ידי השלטונות לאחר שיערו חומרת הבצורת הנוכחית, ולכן הממשלה עכשיו אחראית על הקלה באסון. כתוצאה מהבצורת אין זה סביר כי מי שתייה יהיו זמינים בזמן הקרוב בקייפטאון. מדינת ישראל ביצעה 12 תקיפות אוויריות בסוריה נגד מטרות צבאיות סוריות ואיראניות לאחר שמטוס איראני פלש של המרחב האווירי של ישראל. במהלך התקיפה העברית יורט מטוס ישראלי על ידי סוריה. מאז תחילת מלחמת האזרחים בסוריה זו הייתה המתקפה האווירית הקשה ביותר של ישראל במדינה השכנה מאז 2011, והעמדה הקשה ביותר בין ישראל לאיראן, שתמכה בדמשק והגבירה את השפעתה על מלחמת האזרחים. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו אמר אתמול כי חיל האוויר הישראלי גרם לנזק חמור אצל הכוחות הסורים והאיראנים. המדינה היהודית לא תרשה שיתגרו בה, והיא מוכנה להגן על ביטחונה בכל האמצעים, אמר ראש הממשלה. פלסטינים רגמו באבנים רכב עם חיילים ישראלים ליד מעבר ג'נין, כתב ישראל היום. על פי דיווח הפורטל, החיילים נפצעו רק באורח קל, אך בגלל האינטנסיביות שבהתקפה נאלצה יחידה אחרת להוציא אותה מהמקום. על פי דיווחים, אם הסיוע לא היה מגיע בזמן, אז היו עושים לינץ' לשני החיילים. מדינת ישראל עשויה לצפות, לצפות להפתעות נוספות אם היא תנקוט בפעולות צבאיות נוספות בסוריה, הזהירה דמשק את המדינה היהודית בקשר למטוס F-16 שנורה בסוף השבוע. כפי שדווח על ידינו בערוץ הטי טבע, ישראל גרמה לנזקים עצומים למערכת ההגנה האווירית הסורית הנתמכת על ידי איראן ולבסיסים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל השיקה את הפעולה בסוף השבוע הזה כשמל"ט איראן יחדר לשטח המדינה היהודית. בהתייחסו להצהרה הסורית אמר שר הביטחון אביגדור ליברמן כי ממשיכים לפעול בתקיפות נגד כל פעולה המסכנת את האינטרסים הביטחוניים והגיאופוליטיים של ישראל. וכעת לחדשות הספורט, צמד החלקה על הקרח של אליונה שפצ'נקו וברונו מאסו קיבל את הציון הגבוה ביותר אי פעם עבור הביצועים שלהם וזכה במדליית הזהב באולימפיאד החורף בפיונג צ'אנג. הצמד הנמצא היה רק הרביעי לפני התוכנית המרהיבה שלהם, שם קיבלו 159.31 נקודות, נקודות. תוצאה זו היא גבוהה יותר בשתי נקודות מאשר שיא העולם הקודם. הצמד הסיני של סוי ווין צ'אנג והאן צונג, שהיו בעמדה מובילה לאחר ביצוע התוכנית הקצרה שלהם, הגיעו למקום השני, והצמד הקנדי של מייגן דו המל ואריק רדפורד הגיע שלישי. ובסופו של דבר מזג האוויר בשבת הטמפרטורות תהיינה שוב מתחת לאפס, בבוקר ניתן לצפות לערפל בכמה מקומות במהלך היום. במחצית השנייה של אחר הצהריים ניתן לצפות לגשם מצפון מערב, בשעות אחר הצהריים הטמפרטורות תהיינה סביב אפס עד שבע מעלות. ביום ראשון עם עלות השחר עשויים להיות משקעים מעורבים במספר מקומות, אך מאוחר יותר אנחנו מצפים גם לקצת שמש. הרוח הצפונית צפון מזרחית תהיה חזקה במזרח ובצפון מזרח, במהלך היום הטמפרטורות חזויות להיות בין שלוש לשמונה מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברוירפרס.com. עד כאן החדשות להיום, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.